ভাই নাদিয়ার বড় বোন তানিয়া তানিয়া পুর একটা বিয়ে হইছে তাও এটা মোবাইলে সংসারে নেই সেই কথাটা না দিয়ে আমারে শেয়ার করছে আমার বারবার বলে দিচ্ছে তুমি কাউরে বলো না এই কথাটা আমি তোমার বুড়ে বলছি কিন্তু আমিও না আবেগে পইরা ভাই মুখ ফসকায় মুকিত ভাই বলে দিছি আর মুকিত ভাই যে বলে দিব ভাই এটা তো আমি বুঝি নাই এন্ড না দিয়ে আমার লগে কথা বলা বন্ধ করে দিছে ভাই আমি তো আর কি করব ভাই আমি বুঝতেছি না তুই কথা তো বন্ধ করবি তুই কি কামটা ভালো করছস ভাই এখন কি করব ভাই আপনি না দিয়ার লগে আমার লগে কথা কইদার না ভাই কিন্তু না দিয়ার ফোন দেন ভাই না দিয়ার ফোন দিও তুই ফোন দে ভাই আমি ফোন দিলে ধরতেছ না তো ভাই ফোন বন্ধ না আমার তো তো মনে হইতেছে বন্ধ আরেক নাম্বার দিয়ে ট্রাই করছি বন্ধ আর এই নাম্বার দিয়ে ফোন দিছি ব্ল্যাক লিস্ট ব্ল্যাক লিস্ট আচ্ছা তারা আমি দেখতেছি দেখো ফোন দেন দেখি দেখতেছি এই ফোন তো বন্ধ করতেছে রে তো আপনি এক কাজ করেন ভাই নাদিয়ার ফোন বন্ধ আপনার তো ওর লগে সম্পর্ক আছে আপনি নাদিয়ার বড় বন্ধু ফোন দেন ফোন দিয়ে আমার কথাটা বলেন ভাই আমি তো ভাল লাগতেছে না ভাই কি করব তুই কি পাগল হয়ে গেছো আমি নাদিয়ার বড় বন্ধু ফোন দিই কেমনে তুই জানোস না একটা ঝামেলা আছে তাহলে কি করুন ভাই আমি আমার আগে সমাধান দেন ভাই আমি কেমনে নাদিয়ার পাবো ভাই সমাধানের কিছু নাই তুই ও ফোনে ট্রাই করতে থাক আমি ও ফোনে ট্রাই করতে থাকি আপনি তানিয়ার পরে একটু ফোন দেন আবার কই তানিয়ার ফোন দেন আমি তো তান নাদিয়া সারা তানিয়ার ফোন দিতে পারি না আচ্ছা ভাই আমি ফোন আমি ফোন বন্ধ করতেছি আমি দেখতেছি আমি দেখতেছি তুইও ট্রাই কর ফোন বন্ধ বন্ধ তো আমি পাইতেছি ট্রাই কর চেষ্টা করতে থাক পাতে গেতি পড়িয়া বয়স পারে উড়িয়া কোব গতি নাই এ কপালে मान এখন এগুলা জানা জানা হয়ে গেছে আর আমার খালা যেই লেভেলের মানুষ জীবনে এই সম্পর্ক মেনে নেবে না তো তো কি হইছে লুকাইছে ভালোই করছে তাতে তো তোমার কোনো সমস্যা নেই তুমি আমার ফোন ধরনি কেন সেটা বলো এতগুলো ফোন দিছি তোমাকে বললাম তো আমি ঝামেলায় ছিলাম ঝামেলা থাকলে একটা মানুষ কেমনে ফোন ধরে আবার এটার জন্য তুমি আমাকে দোষারোপ করতেছো আচ্ছা বাদ দাও এসব কথা বাদ দাও আজকে তোমার চাকরিটা কনফার্ম হওয়ার ডেট ছিল কিছু জানিয়েছে না এখনো কনফার্ম হয়নি আর হইলো তো আমি তোমাকে জানাবো বলছি না আই শুনো না তুমি একটা কল দিয়ে দেখো না কি বলে ওরা ওরা নিজেরাই ফোন দিবে ওরা নিজেরাই কনফার্ম করবে এত অধৈর্য হইও না মানলাম তুমি আমার কথা ভাষায় কিছু জানিয়েছো না না এখন কেন জানাবো আমি আগে চাকরি পাই সেটেল হই এরপরে জানানো যাবে কি বলতেছ এসব পুলক তুমি তুমি আমাকে ভালোবাসো না তুমি চাও না আমাদের বিয়েটা হোক তার মানে তার মানে আমি তোমাকে জোর করতেছি সব কিছুতে আমি নিজে থেকে তোমার কাছে এসেছি তুমি আসলে আমাকে একদমই ভালোবাসো না তুমি কি আমাকে ইউজ করতেছো পুলক আমি সব বুঝে গেছি আমি যখন অনেক বেশি তোমাকে ভালোবেসে ফেলবো তখন তুমি বলবে কি তুমি প্রতিশোধ নিয়েছো আমার উপরে তাই না মানে এখন এই সব কথা কোথা থেকে আসতেছে তুমি কি এখন একটু বেশি বেশি ভাবতেছো না হ্যাঁ আমি বেশি বেশি ভাবতেছি পুলক তুমি আমাকে ভাবতে বাধ্য করতেছো 
তোমার এই ধরনের ব্যবহার আমি সহ্য করতে করতে আমি আর নিতে পারতেছি না তোমার এই ধরনের আচরণ আর কত পুলো ওকে তোমার যদি মনেই হয় আমি তোমাকে ইউজ করতেছি তোমার প্রতিশোধ নিচ্ছি তাহলে তুমি আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখো না তাইলেই হয় আমি যদি তোমার সাথে যোগাযোগ না রাখি তোমার কি খারাপ লাগবে না না তোমার কষ্ট হবে না পুলক না তার মানে তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না যাই না चाकरेंशन शिपलुमी जिज्ञासा करो न जीवन फोन दिबी ना দেখো আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে হারাতে চাই না মা কথাটা জানার পর থেকে ভীষণ রেগে আছে কেন রেগে আছে সত্যি বলতে গেলে উনি অতীতের কোনো কিছু রেগে নেই ওনার কাছে লুকানো হয়েছে সেটা নিয়ে উনি বেশি রেগে আছে তার সাথে বলা হচ্ছে তার আশেপাশের মানুষ 
যে যেভাবে বোঝায় আর কি আমার ডিসিশন একটাই আমি তোমাকেই বিয়ে করি সত্যিটা না লুকাতাম তাহলে আজকে এত বড় সমস্যা হতোই না এইভাবে দেখার কিছু নেই সব ভুলে যাও তো চলো বাদ দিই আমরা আমরা বিয়ে করে ফেলি চলো এভাবে পাগলের মতো ডিসিশন নিলে তো হবে না বাসার সবে এটা নিয়ে তো কথা বলছে তার একটা ডিসিশনে আসুক আর ভুল যেহেতু আমি করেছি শাস্তি তো আমাকে পেতে হবে দেখো এইসব বাজে কথা বলে কোনো লাভ নেই চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি সরাসরি মার কাছে যাই মার কাছে গিয়ে বলি যে আমরা বিয়ে করে এসেছি আমার ধারণা মা সেটা মেনে নিবে তোমার জন্য বিষয়টা অনেক সহজ কিন্তু আমার জন্য না এক তো আমি একটা সত্য কথা লুকিয়েছি তার মধ্যে এখন যদি আমি কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলি তুমি বুঝতে পারছো আমার উপর বিষয়টা কি হবে আর বাবা তুমি সত্যটা লুকালে কথা তুমি তো আমার কাছে শেয়ার করছো জিনিসটা তাই না আমার জন্য বিষয়টা সহজ হচ্ছে না মোটেও আমি জানি আমার মা কেমন তাকে ম্যানেজ করতে কতটা কষ্ট হবে সেই সাথে তার আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে তারা অনেক ক্রিটিক্যাল দেখো তুমি কোনো ভুল করনি আমি বলছি তোমার ফ্যামিলি কোনো ভুল করেনি फेले रेखे जा হ্যালো নাদিয়া কেমন আছো फोनेदीम ठिकाना বিশ্বাস করো আমি নাম কই নি 
গত কয়েকদিন ধরে তমাল আর তমালের মা মানে আমার খালা শ্বশুরি আমার এত ছোট করছে বিভিন্ন জায়গায় আমি লজ্জা একেবারে মুখ দেখাইতে পারতেছিলাম না তখন আমি একবার ধৈর্য হারা হয়ে গেছি ধৈর্য হারা হয়ে আমি পুরো কথাটা ঘটনাটা আমি বইলা দিচ্ছি তানিয়ার কথা বলছি এবং কে বলছে আমি নাদিয়ার নাম বইলা দিচ্ছি হাই রে মিয়া নেমু খারাম দেখছি আপনার মতো না তো নেমু খারাম দেই নাই আপনি আপনার পিঠ বাঁচাতে গিয়া আমার পিঠ আপনি ফালাই দিছেন নাদিয়ার লগে আমার সব কিছু শেষ করে ফেলছেন নাদিয়া তো আমার উপর রাগ ও আমার বলছে আর কখনো ফোন দিত না সব জায়গা থেকে ব্লক করে দিছে অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরো ধৈর্যের ফল সুমিষ্ট হয় এই মিয়া এসব ফালতু কথা বন্ধ করেন এসব বুকিস কথা শোনার আমার টাইম নাই কামের কথা বলেন কেমনে ব্যাপারটা সমাধান করবেন কেমনে নাদিয়ার সাথে আমার জুড়া লাগাবেন এই সমাধান বাই করেন আর এটা যদি আপনি বাই করতে না পারেন আমি আপনার ক্লিয়ার করে বলে দিলাম আমি সুইসাইড করবো সুইসাইড লেটারে আপনার নাম লিখে আপনার ফাঁসায় রেখে চলে যাবো আরে সুইসাইড নোটে তুমি নাম লিখে গেলে লাভ কি হবে হ্যাঁ কোনো লাভ হইব আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা মেয়েরা কাপড়ের পছন্দ করে না যারা সাহসী তাদের পছন্দ করে সাহসী হও দেখবা যা জীবন উন্নতি করতে পারবা আর আমি তো আছি আমি তোমার জন্য দেখতেছি কি করা যায় তুমি যদি আমাকে মানো তাহলে আমার যা বলবো আমি সেটা তুমি করো জি না আমি আর কিচ্ছু করতে পারবো না আপনার উপর যে বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস নাই আমি আর আপনার বিশ্বাস করি না তাহলে করো সুইসাইড করো সুইসাইড করে সুইসাইড খাতে নাম লেখা যা আমার তো আর কিছু করার নাই বোঝানো গেছে হ্যাঁ আমি সুইসাইডই করব আপনার নামে লিখে যাব ঠিক আছে তাহলে করো আমি যাই গা আর আবারও বলি যদি তুমি আমার বিশ্বাস করো আমি চেষ্টা করে দেখি না রে ভাই আপনার বিশ্বাস করার কিছু নাই ঠিক আছে আপনার লগে নাম নামেন এটা আমার আপনার লগে লাস্ট দেখা আর কখনো দেখা হবে না ভালো থাকেন আপনি সুস্থ থাকেন ঠিক আছে তোমার জন্য আমি দোয়া করতেছি তুমি ঠিক মতো সুইসাইড করো আমার তো আর কিছু করার নাই ওই স্যার এমনি অভিনয় করা লাগবো না আমার লাগবে না খারাপ লাগতেছে তোমার আপনার কোনো খারাপ লাগতেছে না আমার আপনার লাগে খারাপ লাগতেছে যে আমি মরার পর আপনি চোদ্দ শিখে থাকবেন নাদিম ভাই কি বলবেন বলেন দেখো নাদিয়া আমি তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকে চিনি তুমি আমাকে ভালো করে চেনো আমি কখনো কারো খারাপ চাই না আমি নিজের খুশি চাইতে মানুষের খুশির কথা ভাবি নিজের চিন্তার চাইতে মানুষের চিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দিই আমি যদি চাইতাম তাহলে আমি তোমার বোনকে সেদিন বিয়ে করে ফেলতে পারতাম কিন্তু আঙ্কেলের কথা চিন্তা করে আমি সেদিন সেরকম কোনো ডিসিশন নিইনি আমি তখনও নিজের চিন্তা করে সেরকম কিছু করি না এখনও কিছু করি না তাই আমি তোমাকে এখন যে কারণে দেখেছি তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় শোনার এবং বোঝার চেষ্টা করো আমি জানি আপনি শিপলু ব্যাপারে কথা বলার জন্যই আমাকে এখানে ডেকেছেন নাদিম ভাই আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি আর বিশ্বাসও করি আপনার কোনো কথাই আমি ফেলতে পারব না কিন্তু প্লিজ আপনি আমাকে শিপলুর ব্যাপারে কোনো রিকোয়েস্ট করবেন না আমি আপনার এই রিকোয়েস্ট রাখতে পারবো না আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব না শুধু সরল মনে একটা কথা বলবো আমি যেমন সরল মনে আঙ্কেলের কথা চিন্তা করে সেদিন তোমার বোনকে বিয়ে করিনি শিপলুর তেমন সরল মনেই মকিদ ভাইকে কথাটা বলে ফেলেছে সে যে কাজটা করেছে সেটা বুঝে করে নাই না বুঝে করে ফেলছে ওর এই সরলতার জন্য আমার বোনের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে ওর এই সরলতার কোনো দাম নেই আমার কাছে আমার তো মনে হয় ও যেটা করেছে এটা তা নিয়ে জন্য ভালো হয়েছে একটা মিথ্যা দিয়ে যে সংসার শুরু হইতো সেটা তো সত্য জানার পর সংসারটা নাও টিকতে পারত তার চাইতে বিয়ের আগে যেহেতু ব্যাপারটা জানা জানি হয়েছে এটা তোমাদের জন্য ভালো হয়েছে এই সত্য জানার পরও যদি ছেলেটা তানিয়াকে বিয়ে করে তাহলে বুঝতে হবে ছেলেটা তানিয়াকে ভালোবাসত আর যদি বিয়ের পর ব্যাপারটা জানা জানি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিভোর্সের একটা সম্ভাবনা ছিল তুমি ব্যাপারটা পজিটিভ দিন নাও ভাইয়া আমি জানি আপনার কথাতে যুক্তি আছে কিন্তু আমি তো কখনো চাইনি আমার আমার কারণে বাসায় কথাটা জানা জানি হবে আমি শিপলুকে অনেক বিশ্বাস করে কথাটা বলেছি বলা যে মেয়ে কি আছে হ্যাঁ আমি তো আমার মেয়েকে জার তার হাতে তুলে দেইনি জানি আপনি বুঝতে জানো সবাই মিলে আমাকে তোমাদের বিয়ের ভিলেন বানাই ফেলতেছে এদিকে তমাল কান্নাকাটি করতেছে আবার তমালের মা মুখে তালা এতে বসে আছে আমার চাকরিটা আর কি কমপ্রাম হয়েছে নেক্সট মান্থ থেকে আমার জয়নি তো তো আমি এখন আর কি করব তোমার চাকরি কনফার্ম হলে তো আমার কিছু যায় আসে আপনার কারণে যদি আমার বিয়েতে কোনো সমস্যা হয় আমি কিন্তু ভুলে যাব যে আপনি আমার দুলাভাই এবং বিশ্বাস করেন আমি একটা ফোন করব লোকজন এসে আপনার তুলে নিয়ে যাবে 